Hallo Welt, ja, da sind wir wieder hier mit unserem Weißwedelhirsch auf den Schultern. Wir trauen uns immer noch nicht, unsere Lassie hierher zu rufen, denn als wir letztens einen Weißwedelhirsch aufgeschnallt haben, ist uns das zweimal passiert, dass wir dann auf dem Desktop gelandet sind, also raus sind aus dem Titel hier und dann, als wir wieder reinkamen, war beides Male der Weißwedel hier schweck. Deswegen tragen wir das lieber selbst, das scheint ganz gut zu funktionieren. Und ja, okay, wir könnten Lassie im Schlepptau haben. Nee, lieber nicht. So scheint das jetzt aber noch zu funktionieren. Ja, wir wollen zu unserem Lager, erstaunlicherweise. Wir gucken aber noch mal ganz kurz auf die Karte. Mein Gott, wir kommen ja gar nicht aus den Menüs raus. Die ganze Zeit gucken wir uns eigentlich mehr die Menüs an, als dass wir hier irgendwie jagen oder irgendwas anderes machen. Ich wollte ganz gerne wissen, gibt es unterwegs vielleicht irgendwo einen Händler, denn der Hehler kauft uns das Biest hier nicht ab. Ich möchte ganz gerne wissen, wie viel ist das Ding denn wert? Auch von Städten sollten wir uns eigentlich fernhalten, denn auch da ist es ganz schön am Ruckeln. Und da stürzt der Titel auch gefühlt häufiger ab. Meine Güte, unser Lager ist weit weg. Ich weiß nicht, warum unser Crips hier das Lager aufgeschlagen hat. Hier ist doch gar nichts los in der Einöde. Vielleicht versuchen wir endlich mal das Lager hier irgendwie an uns ranzuholen, bevor wir da jetzt weit hinrennen. Aber dafür möchte ich ganz gerne in der Nähe einer Stadt sein. Und ja, Valentine haben wir jetzt kennengelernt. Die hat mir eigentlich schon sehr, sehr gut gefallen. Zumal da alles ist, was man braucht. Was wir brauchen, die haben einen Arzt da. Es gibt, glaube ich, nur zwei Ärzte hier. Und die haben einen Arzt da und ja, die haben die anderen Sachen auch alle da. Außer ein Badehaus haben wir nicht gefunden, also die anderen Händler, Büchsenmacher und so weiter, gemischt waren und was man da so braucht. Vor allem der Metzger ist auch da, aber ich habe noch kein ähm, Badehaus gefunden. Also wir werden, eine Planänderung, wir rennen den weiten Weg nicht. Da sind wir ja zehn Folgen beschäftigt oder noch mehr, wenn wir das machen, bestimmt 20 Folgen beschäftigt, nur dahin zu laufen, meine ich. Und das brauchen wir nicht zu machen. Wir holen uns das Lager ran und wir gehen jetzt erstmal nach Valentine. Das heißt, wieder in die Karte. Oh mein Gott, das tut mir leid, aber das ist auch alles so groß und so viel, was man hier auf einmal machen kann. Äh, ich habe Valentine gar nicht gefunden. Hier oben ist Valentine. Dann setzen wir den Wegpunkt mal... Ja, wir müssen mal gucken. Hier ist irgendwo ein Fluss... Können wir denn anhand der... Ah ja, gut, nee, wir sehen das sogar. Hier ist der Metzger. Wir müssten also unser Lager dann irgendwo hier aufschlagen. Das wäre gut, damit wir da nicht so weit laufen müssen. Ähm, innerhalb der Grenze hier von Valentine oder, oder hier am Fluss. Wir gehen, glaube ich, wir gucken uns dieses Gebiet hier mal an. Was ist jetzt passiert? Ich wollte hier den... Marker setzen. Warum sind wir jetzt da hingesprungen? Wo ist denn jetzt Valentine? Also das mit der, mit der ganzen Handhabung hier, das ist noch ein Geheimnis für mich. Ist das noch alles Zauberei hier? Also nochmal Markierung setzen. Warum springen wir da denn immer hin? Ich weiß jetzt, wo wir sind. Ich weiß aber nicht, wie ich da jetzt das gemacht habe. Wo ist jetzt Valentine nochmal? Da. Ach so, jetzt hat's geklappt. Das ist ja schon gut, immer mit der Ruhe. Gut, hier gucken wir uns um und gucken, ob hier Waldgebiet ist, ob wir hier das Lager aufschlagen oder vielleicht hier. Auf jeden Fall möchte ich ganz gerne am Fluss, warum auch immer. Ich weiß nicht, ich fühle mich wohler am Fluss. Frischwasser und so vielleicht, aber wir brauchen ja gar nichts zu trinken, was irgendwie ein bisschen seltsam ist. Schlafen wäre auch ganz gut, wenn wir das könnten. Ja, dann laufen wir doch erstmal dorthin. Kein Haum, ey. Hier ist er auch schön. Hier ist übersichtlich. Hier kann man auch gut jagen, glaube ich. Ja, aber hier sind ja keine Tiere. Da drüben ist schon eine Farm. Ja, und vor allem hier kann man nichts verkaufen. Darum geht es mir ja. Ich möchte einen Ort haben, nahe der Stadt, nahe des Fleischers. Deswegen habe ich geguckt, da der Fleischer, wo der ist, so ungefähr. Und damit wir dann auch direkt unser Zeugs dort verkaufen können. Ich glaube, das denkt sich so ziemlich jeder, oder? Den Arzt brauchen wir ja nicht unbedingt, das ist so ein kleiner Bonus, aber ich denke mir, wenn es hier nur zwei Ärzte gibt auf der Karte, der andere ist in Saint-Denis, wenn es nur zwei Ärzte gibt, dann kann es nicht schaden, wenn wir da uns in der Nähe eines Arztes aufhalten. Zum anderen ist es ganz praktisch, dass man da dann auch seine Pflanzen, die man gesammelt hat, verkaufen kann. Ah, Kleinvieh bringt auch Mist. Ich hoffe, dass wir jetzt mit den Pfeil und Bogen, dass wir da also besser zurechtkommen, wenn wir jagen und... 
Ja, mal gucken, was wir für den Weißwedel hier schier kriegen. Der, ist ja, der hat ja drei Sterne, hatten wir noch nie bis jetzt. Hatten wir immer nur einen Stern. Das war das Höchste, was wir bekommen haben. Und wir haben ihn extra nicht ausgenommen. Ja, bis wir da sind, ist das Ding vergammelt wahrscheinlich. Ach, ein bisschen was können die aushalten. Der blutet jetzt schön aus unterwegs. Da kann der Metzger gleich loslegen und ist dann auch nicht so blutverschmiert nachher. Können wir das hier einsammeln, während wir... Oh Mann, man kann gar nichts machen, während man so ein Tier sammelt. Da müsste man das jedes Mal ablegen. Ist ja auch sinnvoll, sonst bricht man sich die Knie nachher noch. Ja, ich würde das Ganze gerne beschleunigen mit einer Schnellreise sogar. Würde ich mal ausprobieren. Es gibt Schnellreisen, aber haben wir schon mal gefunden. Aber dafür muss man dann was zahlen. Oh, da fällt mir ein, wo ich hier das Kreuz sehe. Wir können auch einen Spaten kaufen und dann können wir hier buddeln, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man an jedem Grab hier buddeln kann. Aber... Äh, sowas ist drin mit dem Spaten. Also es gibt einen Spaten, also vermute ich auch, dass man buddeln kann. Vielleicht gibt es später sogar mal eine, eine Spitzhacke, so dass man irgendwelche Erze oder so abbauen kann und die vielleicht noch einschmelzen und verkaufen kann. Wir sind ja eigentlich noch ganz neu. Wir sind jetzt zwar schon so 50 Folgen lang hier, die ähm, Premierenfolgen, genau. Die waren ja etwas länger, das machen wir ja immer so in der Premiere. Premiere. Premierenfolgen dauern bei uns immer länger. Naja, die erste Folge, Charaktererstellung, da lassen wir uns sowieso immer Zeit mit. Und dann später die zweite Folge, da gucken wir uns dann so ein bisschen die ganze Spielmechanik und so an und die Gegend. Von daher waren die ersten Folgen schon mal länger, aber trotzdem haben wir sowas um die 50 Folgen schon, denke ich. Also ich bin noch nicht in die Postproduktion gegangen, deswegen äh, habe ich da jetzt ähm, nicht ganz die Übersicht, aber gefühlt sind wir schon soweit. Wir haben ja auch schon super viel gesehen hier. Da oben sehe ich schneebedeckte Berge, ja da waren wir noch nicht, aber da vermute ich jetzt auch nicht unbedingt Indiana. Indiana hätte ich mehr so in der Wüste vermutet. Okay, ich merke es, wir sind am Ende. Müssen wir anhalten, damit es aufhört. Scheinbar. Okay, hocken können wir uns auch nicht. Solange wir den Weißwedel hier schier tragen. Aber ein bisschen langsamer gehen, dann füllt sich unsere Anzeige auch wieder auf. Ja, oder wenn man das so auf den Zug... Ah, Zug wäre noch eine Idee. Ja klar, wir können auf den Zug aufspringen. Da den hier drauf schmeißen. Egal. Die Landschaft, das ist sehr entspannt hier. Das ist äh, so schön, die Landschaft. Da ist das gar nicht so tragisch, dass man weit laufen muss. Finde ich im Moment nicht so sehr. Und bis zu den schneebedeckten Bergen werden wir ja nicht laufen müssen. Das müsste da irgendwo genau da in diesem Tal, da müsste Valentine liegen oder dann vielleicht irgendwie mal ein bisschen links. Doch, vielleicht müssen wir da lang. Über die Berge gehen vielleicht. Ja, wir gehen direkt aufs Kreuz zu. Wir brauchen die Straße nicht. Wir sind ja nicht mit dem Wagen unterwegs. Also können wir auch die Abkürzungen nehmen und direkt drauf zulaufen. Auf unser Ziel unten im Radar. Oh. So viele schöne Berge auch. Da muss es doch was zum Abbauen geben. Wir haben auch schon so kleine Höhlen gefunden oder so, aber da war nichts drin. Keine Kiste, kein, keine Leiche, vielleicht ein Goldgräber oder so, dem wir hätten die Zähne rausnehmen können oder sowas. Nein. Goldgräber haben alle Goldzähne. Haben wir das gerade so festgelegt? Ja, ich äh, gehe mal davon aus, dass die irgendwas mit dem Gold machen. Essen vielleicht und dann vergolden die Zähne gleich. <lacht> Gute Logik. Sehr gut. Okay, wir sind wieder aufgeladen, oder? Können wir wieder laufen. Wir riskieren es mal und versuchen hier über den Berg rüber zu kommen. In der Vergangenheit hatten wir oft nicht viel Erfolg mit Bergen, muss ich dazu sagen. Also wir schleppen das Viech jetzt auch nur mit uns rum, weil wir zum Hehler wollten und dachten, wir könnten das da verkaufen. Jetzt sind wir schlauer. Wir wissen, der Hehler will das Zeug nicht sehen, der kauft sowas nicht. Nur der Fleischer kauft sowas. Scheinbar. 
Oh, wenn ich die ganzen Tiere sehe, die wir jagen könnten, die uns jetzt durch die Lappen gehen hier. Aber das wird schon. Also wenn wir so machen, für einen Teil hier 20 Minuten rumrennen. Ach, 10 Minuten sind wir schon wieder unterwegs. Wieder, wenn wir 50 Minuten hier rumrennen oder so für einen Teil, dann wird das nie was. Dann wird das nie was. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Das mit dem Lager ist, glaube ich, noch die beste Idee. Wir jagen, bringen alles zum Lager, dann ist das auch schön nah, hoffentlich. Und dann können wir durch die Jagd dann schnell Punkte bekommen. Ich glaube, für einen so ein Reh hier bekommen wir elf Erfahrungspunkte. 2000 brauchen wir, also äh, wird da schon das ein oder andere Reh gejagt werden müssen. Ich schätze mal so, mh, naja, also wenn ich das mal so überschlage, denke ich 2000 Punkte, elf pro Reh. Na, ich glaube mal so acht, acht Rehe müssen wir wenigstens, äh, wahrscheinlich zwölf oder so sogar. Aber ich will nicht unken, also ein paar müssen wir schon jagen wenn wir auf die 2000 Punkte kommen wollen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist natürlich nur grob geschätzt. Ja. Wir sind über dem Berg. Ja, und wir haben den Bogen raus. <lacht> Schibi. Ja, jetzt haben wir den Bogen und können aber auch nicht so richtig was damit anfangen, meine ich. Das wird schon. Und ich hoffe, dass wir mit dem Bogen dann nachher auch viel, viel besser klarkommen. Also ich hoffe, dass wir irgendwann mal lernen, das Ding besser zu führen. Also jetzt wabert das, wackelt ja doch noch ganz schön hin und her, wenn man damit schießt. Oh, Vorsicht, das ist zu schräg hier, oder? Meisterschütze-Einladung. Ja, sowas könnten wir dann auch mal ausprobieren. Vielleicht gibt es da ja richtig Punkte für. Okay, ich sag ja immer, ich bin da nicht so... Der, der sich da unbedingt da irgendwie messen muss mit anderen, ja, das ist jetzt vielleicht kein guter Charakterzug, aber vielleicht hat man auch einfach zu viel verloren im Leben und ist das Verlieren einfach gewöhnt. <lacht> Deswegen gibt man sich da schon gar keine Mühe, aber wir können das ja mitmachen und nur des Spaßes halber. Ja, so, nicht um den ersten Platz zu gewinnen oder so. Das ist wieder das Problem bei mir. Wenn ich was mache, dann will ich konkurrenzlos mit Abstand, mit unschlagbarem Abstand auch der Beste darin sein. Das ist mein Problem. Einerseits kein Kampfgeist, andererseits dann eben sowas. Irgendwie ganz, das ist ganz seltsam bei mir. Also 100% gibt es bei mir gar nicht in meinem Wortschatz. Das muss schon alles 110% wenigstens sein. Guten, guten Tag auch. Ja, gibt's ja eigentlich nicht dann. Aber auf der anderen Seite, ja, eben das, dieses äh, sich messen unbedingt um jeden Preis, das, das liegt mir eben nicht. Das passt eben nicht zu mir irgendwie. Aber wie gesagt, wenn ich was mache, dann muss es auch Bombe sein. Sonst brauche ich es gar nicht zu machen, dann mache ich es auch normalerweise nicht. Also halbe Sachen. Ich komme hier nicht in die Tüte. Das kann man in der Pfeife rauchen. Ist das gefährlich, was wir hier machen? Nö, ich höre doch keinen Zug. Hier ist doch eine Stadt. Was ist denn das hier für eine Stadt? Gibt es hier denn keinen Metzger? Da gibt es doch bestimmt auch einen Metzger. Dann werden wir doch schon mal hier unser Ding los. Mal sehen. Alle. Umgebung. Lager. Barbier. Ja, und ein Schlachter gibt es nur sechs. Und der nächste wäre wirklich in Valentine. Da haben wir noch einen Schlachter. Es wird jetzt, wie soll man jetzt sehen, wo man ist und wie weit das weg ist. Valentine, wir sind hier. Das ist Valentine. So schnell sind wir da. Nein, wir sind ja doch. Wir stehen direkt vor Valentine. Haben wir das nicht erkannt? Nö, ich hab's, ich hab's nicht erkannt jetzt. Hm. Wir haben hier wieder eine Aufgabe. Die haben wir doch erledigt. Wie komisch. Ja, prima. Dann können wir doch hier gleich verkaufen. Wo ist denn der Metzger? <lacht> Dachte ich mir doch. Oh, da ist ja eine Stadt. Da können wir ja vielleicht gucken, ob wir den Hirsch loswerden. Das ist unsere. Ja, was heißt unsere Stadt? Valentine eben. Peng. Zwei Meter weiter gegangen und wir hätten die Karte gar nicht aufmachen müssen. Oh, oh, Moment. Müssen wir nicht hier lang? Nein, nein, da ist die Auktion. Wir gehen erstmal ein bisschen außen rum in der Stadt. Da ist es doch ganz schön am Ruckeln. Das 
So, die Spannung steigt. Was bekommen wir für so einen astreinen Weißwedel hier an Dollars? Lohnt sich das überhaupt? Also schon wieder eine Planänderung. Merkt ihr das? Wir wollten ja zum Lager und dann die ganzen Jagd... Die Beute. Genau, die Jagdtiere. Äh, die wollten wir dann zum Lager bringen. Aber Planänderung, wir geben das doch lieber hier ab. Oh, das passt ja hervorragend auch mit der Folgenzeit. Jetzt haben wir 15 Minuten. Mal sehen. Was uns der Fleischer dafür gibt. Ist das jetzt eigentlich ein Fleischer oder was ist das? Metzger? Moment, das möchte ich mal... Wenn ich mir schon die Frage stelle, muss ich das mal ganz kurz auch klarstellen für mein Gehirn. Das ist ein Schlachter, okay? Kein Metzger, kein Fleischer, es ist ein Schlachter. So, und da gehen wir jetzt hin. Und gucken, was sonst gibt hier für den Hirsch. Well now, you looking for a fair price on that, huh? Verkaufen, ein fairer Preis. Ja, ich hoffe doch. Da haben wir es. Okay, wir haben hier den Hirschkadaver. Perfekt, im perfektem Zustand, ja? Ein toter Hirsch in perfektem Zustand, steht da sogar. Kann verkauft werden. Für sieben Dollar? Okay, das ist aber schon mal ein bisschen besser. Ja, gut, das ist... Ja, das ist... Okay. Die anderen waren ja alle kaputt, also... Ja... Ja, so machen wir es. Apparently Dr. Calloway is related to Calloway the gunslinger. Aha. Cousins or something. Meinst du? Hm. Na ja, gut. Umso schneller sind wir jetzt fertig mit dem Lager. Ausprobieren, ob wir das hier ranholen können. Die Federn behalten wir. Echt? Ja, irgendwo kann man doch einen Bauplan für Pfeile, habe ich doch gesagt. Äh, Brandpfeile kann man wenigstens machen. Wahrscheinlich aus den gekauften normalen Pfeilen. Aber egal, wir sind durch. 7 Dollar gibt's. 7 Dollar gibt's für so einen coolen Hirsch. Moment, wir gehen einmal in den Saloon hier. Entschuldigung. Ja, 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 ich weiß, ich war zu schnell. Ich wollte ja auch noch ein schnelles Bier für unterwegs mitnehmen. Verkaufen wir gleich einen Kasten, dann brauchen wir nicht immer wieder zu kommen. Als wir reingestürmt sind, wie die Leute alle geschockt geguckt haben. Das fand ich sehr gut gemacht. Auch. So, ein Bier für den Weg. Auf Ex. Ah, herrlich. Du auch einfach auf den Boden werfen, super. Das heißt, es hat geschmeckt. Komm, zur Belohnung gibt es ein Whisky hinterher. Prima, auch auf Ex. So eine ganze Pulle. Mann, Mann, Mann. <lacht> Entschuldigung. Und für den Geschmack noch ein Bier hinterher. Komm. Na komm, auf einem Bein kann man nicht. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Wir trinken noch ein. Geht nicht. Wir trinken noch ein Whisky. Hier. Es reicht dann aber auch fast schon. Auch auf Ex schnell. Wir haben noch was vor. Und das Bier nehmen wir jetzt mit. Tschüss. Gut, dass die hier eine Treppe hingebaut haben an der Ecke. Ja, dann können wir doch von hier aus direkt ausgehen. Oh, das war schon mit dem Bier. Von hier aus... Oh, Moment, wir sollten in der Stadt nicht so rennen. Das heißt, das Lager, wo ist der Fluss dann von hier aus gesehen? Ja, hier runter. Ich glaube, wir haben die Markierung schon ganz gut gesetzt. Da können wir dann versuchen, das Lager hinzuholen. Oh, das ist aber immer noch ein weiter Weg, du... Du lieber, mein lieber Schwan, mein lieber Scholli. Können wir das hier einsammeln? 
Was denn, warum gucken wir denn so komisch? Warum laufen wir denn so komisch? Das können wir nicht einsammeln, okay. Also am Fluss sollte das schon sein. Na, wie rüsten wir jetzt? Ach, der immer... Das will ich gar nicht. Wie rüsten wir jetzt den Bogen aus? Auf zwei? Drei? Geht nicht. Ach, umständlich über dieses... Ja, toll. Jetzt sind sie alle weg. Oh ja, wir haben leichten... Jetzt haben wir aber leicht ein Sitzen hier. Der Pfeil ist weg, oder? Was war das denn gerade? Okay, das war nur ein kleiner Betrunkenheitsanfall. Geht schon wieder. Na gut, dann müssen wir halt doch irgendwie versuchen, mit Lassie irgendwie hier raufzukommen. Das ist aber weit weg. Warum bauen die Städte denn nicht direkt am Fluss? Ich hätte meine Stadt so direkt am Fluss gebaut, meine ich. Ah, ja, okay. Hier die Lichtung, das wäre doch zum Beispiel schon was. Oh, hier gibt es keine schöne Lichtung. Nur direkt da, wo die Leute kommen oder auf der anderen Seite des Flusses, da möchte ich aber nicht. Ah ja, direkt hier an der Straße ist ja vielleicht auch nicht so tragisch jetzt, oder? Okay, hier können wir auf jeden Fall auf die Jagd gehen. Hier gibt es schöne Gebüsche, in denen wir uns verstecken können. Müssten wir uns bei Tageslicht mal angucken, hier die Stelle. Ja, und es gibt den Fluss, da können wir uns vielleicht mal ein bisschen waschen. Das Blut abwaschen und so. Also ich denke, genau hier könnten wir vielleicht das Lager aufschlagen. Dann ein Stück weiter oben ruhig. Hier so vielleicht. Nee, doch am Fluss. Ja, wie jetzt? Ja, genau mitten hier. Ich weiß nicht. Das erste, der erste Platz, wo das Lager stand... Ja, an dem der, das Lager stand. Also der Platz hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir hier mal versuchen, unser Lager aufzuschlagen. Vielleicht klappt es ja auch gar nicht so nah an der Straße. Und ich hoffe, dass das Lager dann auch hier stehen bleibt. An der Straße ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Da kann unser Crips vielleicht ja ein bisschen Handel betreiben. Diese Folge allerdings ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.